Now today we are going to deal with the second part of the story Fall of Dry of class 9. In first part we have seen that Troy is a very prosperous and rich city in commerce as well as agriculture. The Greeks waged war against Troy because the prince of Troy, Paris, he eloped the queen of Greek, Helen, to Troy. And so the Greeks waged war against Troy. Now this war, it continued for 10 long years. And in the past 10 the Greek people, they could not defeat Trojans. Okay, Greek Lokana, Trojan Lokana Harotani Alele evil and Trojans could not force the Greeks to sail away. Okay, and Trojan Lokana Sutta, Greek Lokana, Greek cadet sail away, Tithun Hakalta Alele. So the war continued for 10 long years. But Odysseus, he was a very cunning warrior, okay, one of the warriors of Greek, Greek mud like warrior, very cunning, very crafty, Atisha Dhurt. He made one plan to defeat Troy, okay, the strong country la defeat Karnasa, then plan kele. What plan did they do? The one plan, first number, what did they do? That was, that is to build a wooden horse, okay, the plan was the first point of the egg. Lakdi Ghoda According to the plan, they built a very beautiful, very attractive and very huge, big horse. Yes. Second plan was that some of the warriors and great heroes will hide into the horse. Okay. Kahize warriors ahead, they ya horse made hide hotel lapun tiamade zate. So, according to the plan, Odysseus, the king of the Greek and, sorry, Odysseus is not the king, okay, the warrior Odysseus who did the, all the plan, the Menelaus, the king of the Greek and other warriors and the architect, okay, who made this horse, all they hid into the horse. Third, third plan as well to pretend to to leave as a dhong karai cha ki apan ithun zaat ahe. Tasas tenni kela. At night what did they do? They burnt their tents. Sakaya tencha tents la kai kela tenni aag lagli. And they sailed their ships away. Aani tencha ships te away dhoor ghyam gile yata te dhong karo te. So they went behind an island. Okay, then the island chaika behind a chotas island, bait as a tithe, and it is a lapun rahile. Okay, now plans of fourth step kavati leave a man to persuade the Trojans to take the horse in Troy. Eka mansala thevaits who will persuade to the na pravrutta karel ya Trojan lukana ha horse Troy made neasati according to plan. Now, in the morning, okay, the Trojans awoke. As usual, Nehemi Pramane, they get cha bahir ale sagre Trojans. And what did they see? Tenni kai pahila? The tents are burnt. Tambu sagre jarle leahe. Okay, ships have sailed away. Sagre ships jahe, te jahazatitun gale leahe. The area is deserted. Konit samutra ke narayavar nahi hai. Fattek horse hai. There is one horse and one Greek man. Then ni the Greek man la inquiry ke li. That why the Greeks left this horse. Okay. Then la sangit la ki ka horse te vilayat. He replied. Then he explained ke la. Because it is an offering to the sea god for the long voyage. Manje hajo samutra cha pravasa hai. To safe vava. Okay. Manut. हे देवाला चढ़ावलेला ऑफरिंग आहे म्हणजे देवाला ते दिलेला आहे सी गॉड मग यांनी अजून एक प्रश्न विचारला व्हाय दे मेड सच अ ह्यूज हॉर्स का त्याने एवढा मोठा घोडा केला व्हाय डिड दे मेक अ स्मॉल वन दिस पर्सन रिप्लाइड बिकॉज़ इफ द 
the trojans take this horse inside they should trojan should not be able to take this horse inside troy troy la troy madhe ha goda neta yeu nay karan if they take it inside the luck will go to the trojans tar tyacha mule je kai bhagya milnar ahe te bhagya trojan lokanna mile now all the trojans became very happy why because the war is over after 10 years ani shivti shantata milale manu and as they planned to make the sub plan kele hote everyone was convinced sagle je trojan lok hoti convinced zale tanna patla ani te manale yes apan kay karuya horse आपले ट्रॉय मध्ये घेऊया दे ब्रोक द वॉल्स त्यांनी काय केलं हे भिंत तोडली आणि हा जो हॉर्स आहे तो त्यांच्या ट्रॉय मध्ये घेतला ओनली वन मॅन एक प्रिस्ट आहे तो त्यांना वॉर्निंग देत आहे वॉर्निंग अगेन अँड अगेन की प्लीज तुम्ही तो हॉर्स आत मध्ये घेऊ नका ही नक्कीच ग्रीक लोकांची काहीतरी युक्ती आहे पण दे डिड नॉट पे अटेन्शन टू हिम त्याला दुर्लक्ष केलं त्यांनी आणि या जो घोडा आहे तो ट्रॉल मध्ये घेतला नाव वी शॅल डू दिस विथ द हेल्प ऑफ अ टेक्स्ट बुक हेच भाग आपण काय करूया पुस्तकाच्या सहाय्याने आपण जो काही लर्न करूया हे मी तुम्हाला सारांश सांगितलेला आहे नाव लेट अस सी द टेक्स्ट बुक येस पार्ट टू ऍट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन शेवटी ट्रॉयचा म्हणजे वॉज टेकन म्हणजे त्याच्यावरती ग्रीक लोकांनी ताबा मिळवला नॉट बाय फोर्स शक्तीने नाही बट बाय अ ट्रिक युक्तीने इट वॉज द कन्निंग ओडिसियस कन्निंग म्हणजे क्राफ्टी धूर्त ओडिसियस हु थॉट ऑफ अ प्लॅन टू ऑप्टेन विक्ट्री विक्ट्री आणि विजय ज्याने विजय मिळवण्यासाठी एका युक्तीचा उपयोग केला लेट इस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स त्यांनी काय सांगितलं चला आपण एक मोठा लाकडी हॉर्स तयार करू शकतो बिग इनफ टू होल्ड मेन इन साइड आणि इतका मोठा बनवायचा की त्यामध्ये काही लोक राहू जाऊ शकतील अँड लेट सम ऑफ आर बेस्ट फायटर्स हाईड इन द हॉर्स आणि जे बेस्ट फायटर आहेत ते त्यामध्ये लपतील देन लेट अस बर्न आर टेंट्स टेंट्स बर्न करूया प्रिटेंड आणि ढोंग करू टू सेल अवे इन आर शिप्स बट इन्स्टेड ऑफ सेलिंग अवे पण लांब जाण्याऐवजी वी विल रिटर्न इन द नाईट आणि रात्री मात्र आपण परत येऊ वेन द ट्रोजन आर अस्लीप ट्रोजन लोक शांत झोपलेले असतील वी विल अटॅक द सिटी अँड बर्न अँड किल आपण सिटीवरती आक्रमण करू आणि ट्रॉयला पूर्णपणे जाळून बेचिराक करू द ग्रीक लिडर्स डिसाइडेड टू फॉलो द ऍडवाइस ऑफ द वाईज ओडिसियस शेवटी सगळ्यांनीच फॉलो करायचं त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचं ठरवलं सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वर्ड वॉज मेड बाय अ स्किल्ड इंजिनियर अतिशय स्किल्ड इंजिनिअरने तो हॉर्स तयार केला अँड ग्रेटेस्ट हिरोज मिनलिस ओडिसियस हिमसेल्फ अँड अदर एंटर्ड इट आणि बाकी मिनलिस आणि हे सगळेजण त्यामध्ये प्रवेश केला द लास्ट मॅन टू गो इन बीइंग द आर्किटेक्ट हिमसेल्फ हु न्यू द सिक्रेट ऑफ ओपनिंग अँड शटिंग ऑफ द एंट्रन्स सगळ्यात शेवटी तो जो आर्किटेक्ट आहे ज्याने तो घोडा तयार केला होता त्याचं डिझायनिंग केलेलं तो शेवटी गेला कारण त्याला त्याचं घोड्याचा काही भाग कसा ओपन करायचं दार कसं बंद करायचं हे त्याला माहीत होत द इव्हनिंग द ग्रीक्स बर्न देअर टेंट्स त्यांनी आपले जे काही तंबू होते ते जाळले सेल्ड अवे इन देअर शिप्स बट ते डिड नॉट गो व्हेरी फार पण जरी ते गेले पण ते जास्त लांब नाही गेले ओनली वन मॅन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू पर्सवेड द ट्रोजन्स to drag the horse into the city ani eka mansala bahe thevla jo persuade karel tanna pravrutt karel to ghoda tancha city madhe ghenyasathi next day the trojans woke up trojans utle expecting to go out and fight as they had done for past 10 years Ex- expecting त्यांना जसं अपेक्षा होती past gele 10 mahine jase te bahar yeun yuddh karat hote tase te bahar ale What delight and surprise they felt! Oh, kiti ananda! Ani ashchira vatla tenna! At the sight they saw on the seashore outside the walls. And javela tenne samudra kinnare varchu se drushya pahila. Kaya disla tenna? It seemed. 
अस वाटत होत दॅट द लॉंग सीज वॉज ओव्हर ॲट लास्ट जो हा लांब काळाचा वेडा आहे तो संपलेला आहे द टेंट हॅड बीन बर्न तंबू जळालेले आहेत द शोर वॉज डेझर्टेड डेझर्टेड एकाकी आहे समुद्र किनारा द ग्रीक शिप्स हॅड ऑल गॉन आणि सगळ्या ग्रीक शिप्स केलेल्या आहेत इट्स पीस ॲट लास्ट शेवटी शांतता आहे दे क्राईड अँड ओपन वाईड देअर गेट्स अँड केम आउट इन लार्ज नंबर ऑन द प्लेन ग्लॅड टू बी फ्री अगेन टू गो वेअर दे प्लीज आणि मोठ्या संख्येने सगळे गेट उघडण्यात आले आणि एव्हरी वन केम आउट दे वर व्हेरी हॅपी दहा वर्षानंतर ते बाहेर येत होते आणि अतिशय प्लीज अतिशय प्रसन्न होते देन दे सॉ ऑन द सँड्स द ह्यूज वुडन हॉर्स आणि समुद्राच्या वाळूमध्ये त्यांनी बघितलं ह्यूज अतिशय मोठा असा लाकडी घोडा दे गॅदर्ड राऊंड इट इन एस्टॉनिशमेंट एस्टॉनिशमेंट सरप्राईज सगळेजण त्या भोवती जमा झाले फॉर इट वॉज इन डीड अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क खरंच तो अतिशय म्हणजे सुंदर असा घोडा होता ॲज दे वर वॉन्डरिंग ॲज दे वर वॉन्डरिंग हाऊ द हॉर्स हॅड बीन बिल्ड दे वर वॉन्डरिंग इतका तो सुंदर कलेचा नमुना होता की ते विचार करत होते की कसं एवढा सुंदर घोडा तयार केलेला वाय इट हॅड बीन लेफ्ट बिहाइंड आणि का हा इथे ठेवण्यात आलेला आहे दे फाउंड अ ग्रीक विथ हिज हँड टाईड टुगेदर लाईंग अंडर इट एक ग्रीक माणूस त्यानं दिसला त्याचे दोन्ही हात बांधलेले होते आणि तो घोड्याच्या खालच्या दिशेला लपलेला होता वेन द ट्रोजन्स ट्रॅक डिम आउट त्यांनी त्याला पुल केलं असं जोरात ओढून त्याला काढलं द मॅन प्रिटेंडेड आता तो माणूस पण बनेल होता प्रिटेंड डोम केलं टू बी व्हेरी फ्राईट एंड ऑफ दॅम त्याने पण डोम केलं एकदम घाबरण्याचं खर तर तो जाणून तिथे होता वेन ही वॉज कमांडेड टू टेल दॅम वाय द ग्रीक्स हॅड गॉन अँड वाय दे हॅड लेफ्ट दिस हॉर्स बिहाइंड ही प्रिटेंडेड टू ट्रेम्बल व्हेरी मच अँड रिफ्युज टू स्पीक त्याला खूप विचारण्यात आलं की का हा घोडा सोडण्यात आलेला आहे तर त्यांनी डोंग केलं ट्रेम्बल जसं काही तो थरथर कापतोय भीती नाही आणि त्याने काहीही सांगण्यापासून रिफ्युज केलं मना केलं वेन ॲट लास्ट ते थ्रेटन टू किल हिम पण शेवटी त्यांनी थ्रेटन यांनी धमकी दिली त्याला की तुला आता मी जीवे मारून टाकू ही स्पोक अँड टोल्ड देम द फॉल्स टेल फॉल्स आणि त्यांना खोटी खोटी कहाणी सांगितली the greeks are tired of the long war and have sailed away in their ships greek lok purna yuddhala kantale ani manun te ithun nighun gele but they are afraid of the long voyage from home to parantu tanna ya lamcha pravesachi thodi shi bhiti pan ahe evda lamcha samudra pravasachi and so they have made this horse and left it as an offering to the god of the sea आणि म्हणून त्यांनी हा घोडा तयार करून देवाला वाहलेला आहे वाहिलेला आहे दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी अँड ऑफर मी ॲज अ सॅक्रिफाईस टू द सी गॉड खर तर त्यांना मला सुद्धा मारायचं होत आणि माझा बळी द्यायचा होता समुद्र देवतेला बट आय एस्केप्ड पण मी कसा बसा स्वतःची सुटका केली अँड हेड फ्रॉम देम आणि मी इथे लपलो बट वाय डिड द ग्रीक्स मेक सच अ ह्यूज हॉर्स पण अजून एक प्रश्न झाला की एवढा मोठा हॉर्स का केलाय सम ऑफ द ट्रोजन सास्क अँड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाय आणि त्या धूर्त ग्रीकने परत काय उत्तर दिलं इफ दे हॅड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग जर त्यांनी छोटा घोडा तयार केला असता यू माईट हॅव टेकन इट इन टू युअर सिटी तर तुम्ही तो ट्रॉय मध्ये घेऊन गेला असतात अँड देन द लक वुड हॅव गॉन टू द ट्रोजन आणि त्या घोड्यामुळे येणार भाग्य सुद्धा ट्रोजन लोकांना मिळालं असतं अँड नॉट टू द ग्रीक्स आणि ग्रीकच्या भाग्यवान त्यांना नसतं भाग्य मिळालं दॅट इज वाय दे मेड इट टू बिग टू गेट इन साइड युअर गेट्स आणि म्हणून त्यांनी तुमच्या गेट मधून आत येऊ नये इतका तो मोठा घोडा तयार केलाय द ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हिअर दिस ट्रोजन लोकांना अतिशय आनंद झाला हे सगळं ऐकून द ग्रीक्स हॅव गॉन दे सेड अँड द वॉल्स आर नो लॉंगर नेसेसरी काय ग्रीक तर गेलेले आहे 
आता काही या तटबंदीची आवश्यकता नाही नो फोर्टिफिकेशन इज नीडेड लेट इस मेक अ होल इन द वॉल अँड ड्रॅग द हॉर्स इन आता आपण तिची भिंत आहे त्याला भगदाड पाडूया आणि हे हॉर्स आत घेऊया देअर वाईज प्रिस्ट पण त्यांचा एक प्रिस्ट प्रिस्ट म्हणजे पुजारी ओके तो वाईज वाईज व्हेरी इंटेलिजंट वॉन्ट देम नॉट टू डू सो त्याने खूप त्यांना चेतावणी दिली की प्लीज असं करू नका इट मे बी अ ट्रिक दॅट विल रुईन अस ही नक्कीच शत्रूची काहीतरी युक्ती असेल आणि त्यामुळे आपलं रुईन रुईन म्हणजे वी विल गेट डिस्ट्रॉईड कम्प्लिटली आपला विनाश होऊ शकतो यू विल ब्रिंग डिझास्टर ऑन द सिटी इफ यू ब्रेक डाऊन द वॉल्स जर तुम्ही ते वॉल्स तोडले तर तुम्ही डिझास्टर याने एक आपत्तीला इन्व्हाइट करत आहात बट दे वर सो एक्साइटेड पण सगळ्या लोकांना इतका आनंद झालेला होता थ्रिल्ड होते दहा वर्षानंतर दॅट दे पेड नो अटेन्शन टू हिज वर्ड्स बट त्यांनी त्याच्या शब्दाकडे लक्ष दिले नाही दे ब्रोक डाऊन पार्ट ऑफ दर स्ट्रॉंग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रॅक द हॉर्स इन म्हणजे तो हॉर्स आत घेण्यासाठी त्यांनी तो हॉर्स आतमध्ये घेण्यासाठी ती भिंत तोडली आणि तो हॉर्स आतमध्ये घेतला सो सगळं काही जस ग्रीक लोकांनी नियोजन केलं होतं ऍज दे हॅड प्लॅन तसं तसं ऑल देअर प्लॅन बिकेम सक्सेसफुल ऍट लास्ट दे ब्रोक ओपन द वॉल ओके अँड टुक द हॉर्स इन टू द ट्रॉय दिस इज ट्रॉय द वॉल्स ऑफ द ट्रॉय अँड इन साइड द ट्रॉय दे टुक द फॅन्सी ह्यूज हॉर्स now all the trojans they enjoyed throughout the day and at night they slept and according to the plan okay of odysseus all the ships at night all the ships which were hidden behind an island they sailed back to the sea ship on that this agamemnon's ship was the leading ship it carried the red light over here one greek person okay the greek man who was just looking for this signal as soon as he received the signal that all the greek people okay all the greek warriors they have sailed up to the sea shore back he came down gave a signal to the horse tip tip all the soldiers on his signal all the warriors came out of the horse and they opened all the gates okay they opened all the gates and all these greeks they all entered into troy and they burnt the troy okay they burnt everything they burnt the whole city to ashes the sagra greek lokanni हे पूर्ण ट्रॉय जाळून बेचिराख करून टाकलं ओल्ड क्रिंग प्रायमा ओके त्याचा जो वृद्ध राजा होता ओके प्राईम त्याचा देहांत झाला ही वॉज किल्ड हेक्टर्स ची जी वाईफ आणि सिस्टर होते दे वर टेकन टू ग्रीस ऍज अ स्लेव गुलाम म्हणून त्यांना घेण्यात आलं हेलन हेलनचा जो नवरा आहे मेनलस ओके ही फरगेव हेलन त्याने काय केलं हेलनला माफ केलं आणि आपल्या बरोबर तो ग्रीसला घेऊन गेला इन दिस वे द ट्रॉय वॉज डिफिटेड आणि अशा रीतीने ट्रॉय ही अतिशय बलाढ्य असणारी सिटी ओके अशा रीतीने पराभूत करण्यात आली शक्तीने नाही तर युक्तीने आता आपण हेच जी गोष्ट आपण आता सारांश बघितलेला आहे दॅट वी शेल लर्न थ्रू द टेक्स्ट बुक ओके काही शब्द ओके थ्रू द टेक्स्ट बुक वर्ड टू बुक Now over here there was a wise priest. Okay. All that day the Trojans feasted. Okay. Troy madhe rahanara nagari kancha. Apan tana Trojans man to all day tia poorna divas. Trojan look feasted tani mejwana kelea. Drank and celebrated. Tani pina vagara kelea. Aani celebrated is utsav saasara kelea. After all their celebrations they went to sleep and slept soundly. आणि सगळं सेलिब्रेशन केल्यानंतर ते झोपी गेले अतिशय निवांतपणे अतिशय गाड बट दॅट ते द डे ऑफ रिजॉयसिंग वॉज सून फॉलोड बाय अ नाईट ऑफ अ टेरर अँड डेथ पण 
या अतिशय आनंदाच्या दिवसानंतरच अतिशय भयानक असणारी रात्र त्यानंतर आली द ग्रीक शिप्स हॅड नॉट सेल्ड फार त्या काही फार लांब गेलेल्या नव्हत्या ऍज सुन ऍज दे वर हिडन बाय अन आयलंड जसं की त्या एका आयलंडने एका बेटाच्या मागे लपल्या गेल्या दे हॅड लोअर देअर सेल्स त्यांनी लोअर केले आपले सेल्स खालच्या दिशेला घेतले अँड ड्रॉप्ड अँकर अँकर करणे म्हणजे आपले जी काही शिप आहे ती थांबवलेली अँड वेटेड फॉर द नाईट आणि रात्रीचा ते वाट पाहू लागले इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल्ड बॅक रात्र झाल्याबरोबर फ्लीट म्हणजे अनेक शिप असतात त्यासाठीचा हे वॉट वी कॅन से कलेक्टिव्ह नाऊन आहे अनेक शिपचा जो ताफा असेल ओके त्याला म्हणतात फ्लीट सेल्ड बॅक सगळ्या बोटी परतल्या अँड द लिडिंग शिप वॉज ऍडमिनन्स ओके आणि त्यांच्या बदली जी लिडिंग सगळ्यात पुढे होती ऍडमिनन्सशिप बोर अ रेड लाईट हाय ऑन इट्स मास्ट मास्ट म्हणजे असा खांब सारखा असतो पोल असतो ओके त्यावरती लाल दिवा होता द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट एक ग्रीक माणूस जो ट्रॉय मध्ये होता वॉचिंग ओके तो लक्ष ठेवून होता की ग्रीक लोक परतले का क्रेप्ट टू द वुडन हॉर्स जसा त्याला तो लाल दिवा दिसला त्याला कळालं दॅट ऑल द ग्रीक पीपल हॅव रिटर्न ऑल द ग्रीक वॉरियर परत आलेले आहे तो त्या हॉर्स जवळ गेला अँड गेव्ह द सिग्नल त्याने सिग्नल दिलाय खूण केली द साईड ऑफ द हॉर्स ओपन हॉर्सची एक बाजू उघडण्यात आली द ग्रीक्स क्लाइंट आउट त्यामध्ये असणारे वॉरियर बाहेर आले ओपन द गेट्स त्यांनी सगळे गेट्स उघडले द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी अतिशय आवाज न करता सगळे ग्रीक लोक आर्मी पटपट पटपट सगळ्यांनी पूर्ण ट्रॉय मध्ये प्रवेश घेतला इमिजिएटली द ग्रीक्स आणि ते पूर्ण तयारीनिशी झालेले होते सेट फायर टू हाऊसेस अँड टॉवर्स अँड प्लेस पॅलेसेस अँड बिगॅन टू बर्न अँड किल आणि सगळी घर म्हणा मनोरे म्हणा राजवाडे म्हणा सगळ्यांना त्यांनी आग लावली आणि कत्तल सुरू केली ट्रॉय वॉज फिल्ड विथ द साईट ऑफ अ लिपिंग फ्लेम्स पूर्ण ट्रॉय मध्ये फक्त काय दिसत होत तर वरच्या दिशेने जाणाऱ्या ज्वाळा ओके वरच्या दिशेने फक्त ज्वाळा ज्वाळा दिसत होत्या पूर्ण आग लागलेली दिसत होते लिपिंग फ्लेम्स म्हणजे उंच उंच जाणाऱ्या लिपिंग म्हणजे उडी मारणे उंच उंच जाणाऱ्या आगेच्या ज्वाळा दिसत होत्या अँड द साऊंड ऑफ शाऊटिंग अँड द नॉईज ऑफ वेपन्स लोक शाऊटिंग करत होती जोर जोरात किंचाळत होती काही वेपन्स शस्त्रास्त्रांचे आवाज येत होते अँड द क्राईज ऑफ वीपिंग विमेन आणि स्त्रिया वगैरे जोर जोरात रडताना त्यांचा आवाज येतो द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रँग आउट ऑफ देअर बेड्स आता जे झोपलेले ट्रोजन होते ट्रॉयची लोक होती ती आली पल म्हणजे त्यांच्या ज्या काही असेल ते उठली बट दे वर टेकन बाय सरप्राईज पण त्यांना आश्चर्याचा धक्काच लागला देअर एनिमीज वर राईट इन साईड देअर वॉल्स तर त्यांचा शत्रू अगदी त्यांच्या घरात म्हणजे पूर्ण शहरात होता अँड मेनी ऑफ द ट्रोजन्स वर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देअर आर्मर अँड सीज देअर वेपन्स म्हणजे आपलं चिलखत घालून शस्त्रास्त्र घेण्याच्या आधीच त्यांना मारण्यात आलं अ ब्राईट लाईट लेट अप द नाईट स्काय ऍज पॅलेसेस अँड हाऊसेस टेम्पल्स अँड टॉवर्स वेंट अप इन फ्लेम्स सगळे घर देऊळ टॉवर्स मिनार सगळे जळत होते आणि पूर्ण आकाश लिट अप पूर्ण रात्रीचं आसमंत प्रकाशित झालं होतं त्यांना द ट्रोजन्स फॉट ऍज वेल ऍज दे कुड काही ट्रोजन्स लोकांनी त्याचा मुकाबला केला जेवढं त्यांना जमेल तेवढं बच इट वॉज ऑल इन वेन इन वेन ऑफ नो यूज परंतु त्याचा काही एक उपयोग झाला नाही ओल्ड किंग प्रायम त्यांचा जो वृद्ध राजा होता वॉज किल्ड विथ ऑल हिज ब्रेव्ह सन्स त्याच्या पूर्ण सगळे जे त्याची मुलं होती त्या सर्वांचं सुद्धा मारण्यात आलं सगळ्यांना मारण्यात आलं हेक्टर्स वाईफ अँड हिज ओल्ड मदर अँड सिस्टर वर कॅरीड ऑफ ॲज अ स्लेव्स बाय द कॉन्करर्स कॉन्करर म्हणजे विजेता तर ग्रीक लोकांनी हेक्टरच्या आईला आणि सिस्टरला स्लेव्ह गुलाम म्हणून त्यांच्या ग्रीकला नेलं देअर फेट वॉज इन कॉन्ट्रॅस्ट 
टू हेलेन्स आणि त्यांच्यापेक्षा फेट म्हणजे लक नशीब हे मात्र हेलनच्या नशिबापेक्षा वेगळं होतं हेलनचं मात्र वेगळं झालं विथ किंग मेनलस रष्ट थ्रू द सिटी पूर्ण सिटीमध्ये रष्ट मेनलस त्याची बायको होती ती तो सगळी इकडे तो इकडे तिकडे सैरा वैरा धावून हेलनला शोधू लागला लुकिंग फॉर हर अँड फाउंड हर इन हर पॅलेस आणि शेवटी त्याला ती तिच्या त्याच्या राजवाड्यात दिसली शी हंग हर हेड इन शेम पण अतिशय तिला लाज वाटत होती आपल्या कृत्याची आपल्या पळण्याची आणि म्हणून तिने आपली मान झुकवलेली होती अँड सॉरो ॲज शी फेस्ड हर फॉर्मर हजबंड फॉर्मर म्हणजे पूर्वीचा प्रिव्हियस अर्लियर हजबंड ज्या वेळेला तिने आपल्या पूर्वाश्रमीच्या हजबंडला पाहिल्यानंतर तिला अतिशय लाज वाटली हर वॉइस वॉज चोक्ड विथ इमोशन्स तिचा वॉइस चोक्ड म्हणजे तिला गळ्यातून आवाज सुद्धा तिच्या निघत नव्हता शी कुड नॉट स्पीक बट मेनलस फर गेव ह पण मेनलसने तिला माफ केलं शी वेंट बॅक विथ हिम ती परत त्याच्या बरोबर गेली फॉर कारण इट वॉज ओनली ऍफ्रोडाईट हु हॅड टर्न हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम अँड हर हजबंड अँड हर चाईल्ड त्याचं कारण असं आहे की ऍफ्रोडाईट ही एक जी देवता आहे ओके त्या देवतेने ऍफ्रोडाईट एक ग्रीक देवता आहे आणि त्या देवतेच्या जादूमुळेच तिचं घर म्हणजे तिचं जे मन आहे ते तिच्या घरापासून तिच्या नवऱ्या आणि मुलापासून दुसरीकडे भटकलं होत आणि म्हणून त्याने तिला मदत तिला माफ केलं वेन मॉर्निंग केम ज्या वेळेला सकाळ झाली नथिंग वॉज लेफ्ट ऑफ द प्राऊड रिच सिटी दॅट हॅड रेजिस्टेड अटॅक फॉर टेन इयर्स आणि ज्या सिटीने ज्या शहराने दहा वर्ष मुकाबला केलेला होता त्या सिटीच काही म्हणजे काहीच उरलं नव्हतं दॅट मीन्स द होल सिटी वॉज टर्न इन टू ऍश ओके पूर्ण जी सिटी आहे ती पूर्ण बेचिराख झाली होती सो इन दिस वे दिस इज अ व्हेरी टचिंग स्टोरी ऑफ फॉल ऑफ द ट्रॉय म्हणजे फॉल ऑफ द ट्रॉय म्हणजे ट्रॉय हा कसा हारला कसं त्याचा म्हणजे एका युक्तीच्या सहाय्याने ओके कसा त्याचा पराभव झाला करण्यात आला याची अतिशय टचिंग असणारी अशी ही स्टोरी आहे बी स्टॉप ओव य ओके यू डू रीड द स्टोरी ओके समजून आकलन करून ती गोष्ट वाचा इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग आय थिंक ऑल द स्टुडंट्स मस्ट हॅव एन्जॉयड द स्टोरी ओके विथ दिस बी स्टॉप ओव य थँक्यू व्हेरी मच हॅव अ नाईस डे